大家好，我是美食多。俗话说得好，不要一堆不如黑豆一把。在农村，老人不吃不要，却喜欢吃黑豆。黑豆它的做法非常多，很多人都会用它来打豆浆，还挺好喝的。今天给大家分享一个黑豆不一样的吃法，营养美味，还对身体好。一起跟着视频来看看是怎么做的吧。首先把黑豆里面坏掉的豆子挑选出来，坏掉的豆子会影响口感。大家在买黑豆的时候一定要注意，黑豆原本的黑色素是不会掉色的，但染色剂会掉色。用黑豆在纸上画一画，如果能够画出黑色，那就是假黑豆。这种的黑豆一定不要买，有很多食物都是要食粮用的，不仅营养价值高，药用价值也很高。就比如说黑豆，黑豆含有丰富的蛋白质，占常见的食物中，它的蛋白质含量是最高的，达到 36% 可以补充人体需要的蛋白质和氨基酸，而且含有 16% 的脂肪。其中 85% 都是不饱和脂肪酸。将准备好的黑豆倒入大碗中，再加入适量的清水，把黑豆清洗干净。黑豆里面还含有大量的维生素，黑色素，其中 B 族维生素，维生素 E 的含量非常高，它的微量元素如铁、钾、钙、磷、镁等，也显著高于其他的食物。所以常吃黑豆对身体是非常好的。清洗干净的黑豆倒入肉篮中，沥干水分。黑豆不用提前浸泡，这样可以最大程度保留黑豆中的花青素。接着将黑豆倒入无油的锅中，再往里边加入一勺食盐，加入食盐和黑豆相辅相成。黑豆可以更好的发挥作用。先开中火，把黑豆表面的水分炒干。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦您点赞转发一下吧。非常感谢大家的支持和鼓励。黑豆表面水分炒干之后，再转小火慢慢翻炒。炒黑豆的过程中一定要有耐心一些，不然黑豆很容易炒糊。将黑豆炒至表皮开裂，锅中发出噼里啪啦的声音，这个时候就说明黑豆炒好了。关火，将黑豆倒入盘中，让它自然放凉。这个时候，准备一个密封罐，将它放入蒸锅中，将玻璃罐提前消一下毒。接着，准备一块生姜，加入清水，把姜皮打湿，再加入一勺食盐，把生姜搓洗干净。生姜在厨房中被人们所熟知，它的辣味可以引起我们的味蕾跳舞，它的独特香味可以唤起我们的感官。生姜中含有丰富的营养物质，如蛋白质、糖类、B 族维生素和矿物质，还含有姜醇、姜烯等特性的挥发油性成分。这些成分赋予生姜一种独特的香气和味道。同时，也让生姜的营养价值更高。生姜中的缝隙、难清洗、不易清洗的地方，大家可以用小刀刮一下。处理好之后，再倒入清水，将它冲洗一遍。接着将生姜切成片，生姜的营养价值虽然很高 ，B 
但是一次性我们也不能吃太多，一次吃两到三片就可以。生姜切好放入盘中，罐子消过毒之后，将它拿出来，沥干表面的水分，然后再把黑豆放入瓶中，生姜也放进来。黑豆和生姜不要装得太满了，瓶子要留三分之一的空间。黑豆泡过之后会变大，再往里边加入可以没过黑豆和生姜的陈醋，加入一小把冰糖，综合出的酸味。如果喜欢吃酸一点的，也可以不用放冰糖，将它盖上盖子密封起来，腌制一个星期的时间就可以吃了。这里大家要注意，黑豆必须经过炒制之后裂开才可以，不然陈醋很难渗入黑豆中。如果大家不喜欢吃冰糖的，也可以换成蜂蜜或者是红糖，或者是不加。这一步主要是为了综合陈醋的酸味，免得太酸，难以吃得下肚。很多人都会纠结。醋泡黑豆是用生着泡还是用熟着泡？其实这两种方法都是可以的，唯一不同的一点是，熟的黑豆泡的味道比较好，但是营养不如生着泡保存的好。生着泡的黑豆营养保存比较完整，但是泡的时间要比熟的长，熟的黑豆泡一个星期就可以吃了。生的黑豆要密封三十天之后才能食用。种子生泡或者是熟泡都是可以的。这款粗泡黑豆是一种民俗小吃，做法特别简单，口感酸酸的、脆脆的，非常好吃。这样的做法有很不错的食用意义，老一辈的人应该都听说过。做法简单又营养。秋天正是进补的最佳时间，适合多做一些有关黑豆的美食来吃。粗泡黑豆实在合适不过的了，营养美味又滋补，非常适合秋天吃。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！